எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு நான் உங்க ஜெயார் எனக்கு தெரிஞ்ச பிசினஸ் மேன் ஒருத்தர் அவர் மார்னிங் வாக்கிங் போகும்போது கார் ஓட்டும்போது மற்றவங்களுக்காக வெயிட் பண்ற டைம்ல பாட்டு கேட்கற மாதிரி பல சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆடியோ வடிவுல தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாருங்க ஏன்னு கேட்டா நான் தொடர்ந்து கேட்கக்கூடிய இந்த விஷயங்கள் என்னுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல ஆழமா பதிஞ்சு எனக்கு சிக்கலான நேரங்கள்ல சரியான முடிவுகளை எடுக்க உதவும்னு சொல்லுவாரு அது போல இந்த வெற்றி கதைகள் எல்லாம் உங்கள் மனதிலையும் ஆழமா பதிஞ்சு உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் பலன்களை தரணுன்றதுக்காக நம்ம சேனல்ல வர்றது தான் ஓன்லி ஆடியோ சக்சஸ் ஸ்டோரி செக்மெண்ட் இது ஆடியோ சக்சஸ் ஸ்டோரி நம்பர் பிப்டீன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய யாராவது ஒரு பணக்காரர் பேர் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எல்லாருக்குமே சட்டு ஞாபகம் வர்றது பில்கேட்ஸ் தான் ஏன் பில்கேட்ஸோட நேம் மட்டும் நிறைய பேருக்கு தெரியுது அதுக்கு ரெண்டு காரணங்கள் ஒன்று பல வருடங்களாகவே அந்த இடத்த அவர் தக்க வச்சுருந்தார் இன்னொன்று தன்னோட முப்பது வயசுக்குள்ளேயே பத்து கோடி அமெரிக்க டாலர்களை அவர் சம்பாதிச்சிருந்தாருங்க ரொம்ப வருடமாகவே இந்த சாதனையை பில்கேட்ஸ் தான் தன் வசம் வச்சுருந்தார் ஆனால் இதை மாற்றி தன்னோட இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குள்ளேயே பத்து கோடி டாலர்களை சம்பாதிச்சு கின்ன சாதனையில் இடம் பிடிச்சவர் தான் பிரிட்டிஷ் பில்கேட்ஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய ரூபன் சிங் அவர்கள் அவர் இந்திய வம்சாவளியைச் சார்ந்தவர் என்பது கூடுதல் தனிச்சிறப்பு ரூபன் சிங் அவர்களோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரியை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறாங்க ரூபன் சிங் அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் பஞ்சாப்பை சார்ந்தவர்கள் இப்போது எப்படி நிறைய பேர் யூஎஸில் குடிப்பேறாங்களோ அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவது அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பஞ்சாப்பியர்கள் யூகேயில் குடிப்பெயர்ந்துட்டு இருந்தாங்க ரூபன் சிங் அவர்களுடைய தந்தை பல்வேறு ஆடை மற்றும் அலங்கார பொருட்களை பல்வேறு நாடுகள்லேருந்து இறக்குமதி செஞ்சு இங்கிலாந்தில் விற்பனை செய்துக்கிட்டு இருந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் வியாபார நிமித்தமாக பல்வேறு நாடுகளுக்கு ரூபன் சிங் பெற்றோர் பயணம் செய்வாங்களாம் அப்படி போகும்போது பதிமூணு வயசுலேருந்தே ரூபன் சிங்கையும் கூட அழைச்சிட்டு போவாங்களாம் அந்த வயசுலேருந்தே ரூபன் சிங் பல்வேறு வியாபார நுணுக்கங்களை கற்றுக்கிட்டதாக சொல்கிறாரு விற்பனைக்கு எந்த மாதிரியான பொருட்களை அப்பா தேர்ந்தெடுக்கிறாரு ஏன் சில பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதில்லை அவங்கக்கிட்ட விலையை குறைக்க எப்படியெல்லாம் பேரம் பேசுகிறாங்கன்னு இந்த மாதிரி பல வியாபார நுணுக்கங்களை அப்பவே ரூபன் சிங் கற்றுக்கிட்டதாக சொல்கிறாரு இப்படி போய்கிட்டு இருந்த ரூபன் சிங் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பதினாறு வயசில் தன்னோட முதல் படிக்கட்டில் ஏறுறாரு அது என்னென்னா அன்னைக்கு மான்செஸ்டரில் இருந்த அவங்க அப்பாவோட கடையில் விற்பனைக்கு வரக்கூடிய தொழிலாளி அன்னைக்கு வரல உடனே துணிச்சலாக ரூபன் சிங் சொல்கிறாரு இனிமே இந்த கடையோட விற்பனையை நானே பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு உடனே ரூபன் சிங் அவரோட தந்தையும் மதியம் நீ ஸ்கூல் போய்ட்டு வந்ததுலேருந்து இரவு வர நீயே கடையை பார்த்துக்கோன்னு அந்த கடையோட பொறுப்பை அவங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறாரு கடையோட பொறுப்பு தன்னோட கைக்கு வந்தாலும் கூட படிப்புலையும் இல்லியாக தான் இருந்திருக்காரு ரூபன் சிங் அந்த காலகட்டத்தில் ரூபன் சிங் அவர்களோட ஷெட்யூல் எப்படி இருக்கும்னா காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்ததுமே பள்ளியில் கொடுத்த பாடங்கள் அத்தனையும் ஒன்பது மணி வரை படிப்பாராம் ஒன்பது மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரை ஸ்கூல் ரெண்டு மணிக்கு ஸ்கூல் முடிஞ்சதுமே நேராக கடைக்கு போய் வியாபாரத்தை கவனிச்சுக்குவார் ரெண்டு மணிலேருந்து இரவு கடையை சாத்தி அன்னைக்கு கணக்க முடிக்க இரவு பதினோரு மணி ஆயிருமா பதினோரு மணிக்கு மேலே வீட்டுக்கு போனாலும் திரும்ப காலையில் ஆறு மணிக்கு முன்னாடியே அதே உற்சாகத்தோடு எழுந்திரிச்சிருவாராம் ரூபன் சிங் சின்ன வயசுலேருந்து என்கிட்ட இருந்த இந்த இந்த கடின உழைப்பு தான் சின்ன வயசுலேயே நான் மில்லியனராக காரணம்னு பல இன்டர்வியூவில் ரூபன் சிங் சொல்லியிருக்காருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் கடை ஒரு பக்கம் படிப்புன்னு வாழ்க்கை பரபரப்பாக போய்கிட்டு இருந்தாலும் அடுத்த படிக்கட்டில் ஏற துணிச்சலாக இன்னொரு முடிவு எடுக்கிறாரு ரூபன் அது என்னென்னா எவ்வளோ நாள் தான் அப்பா கடையிலேயே வேலை பார்க்குறது என்னதான் இருந்தாலும் இது அப்பாவோட கடை அப்பாவோட அடையாளம் தனக்குன்னு ஒரு தனி அடையாளம் வேணும் அதனால் மான்செஸ்டரில் தனக்குன்னு ஒரு தனி கடை இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறாரு அப்போது அவருக்கு வயசு வெறும் பதினேழு தாங்க ஒரு வருடம் வாடிக்கையாளர்கள் எந்த மாதிரி பொருட்களை வாங்குகிறாங்கன்றதை கற்றுக்கிட்டதால் டீனேஜ் பொண்ணுங்களுக்காக பிரத்யேகமாக ஒரு சின்ன கடையை தொடங்க முடிவு பண்ணுறாரு ரூபன் சிங்கோட இந்த ஆர்வத்தையும் துணிச்சலையும் பார்த்த அவங்க அப்பா மான்செஸ்டரில் அவன் இன்னொரு சின்ன கடை தொடக்க தனியாக ஏற்பாடு பண்ணுறாரு ரூபன் சிங் தன்னோட பதினேழாவது வயசில் செப்டம்பர் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு டீனேஜ் பெண்களுக்காக பிரத்யேகமான ஷோரூமான மிஸ் ஆட்டிடியூடுன்ற தன்னோட முதல் கடையை திறக்கிறாரு இந்த கடையில் பல்வேறு புதுமைகளை புகுத்தினார் ரூபன் அதாவது மற்ற கடைகள் எல்லாம் அப்போ இங்கிலாந்துல எது ஃபேஷனாக இருந்ததோ அந்த மாதிரி ஆடை அலங்கார பொருட்களை தான் விற்பனை செய்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் ரூபன் யூரோப் முழுக்க வெளிநாடுகளில் ஃபேஷனாக இருந்த பல ஆடை அலங்கார பொருட்களை இறக்குமதி பண்ணி அதை விற்பனை பண்ண ஆரம்பிச்சார் ஸோ புதுசாக ட்ரெண்டியான பொருட்கள் தான் இவர் கடையில் கிடைக்கும்ன்றனால கடை ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாட்கள்லேயே வியாபாரம் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சுது ரூபன் அவர்களும் டீனேஜாக இருந்தனால டீனேஜ் பொண்ணுங்க
ஆரம்பித்தவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல செல்ஃப் மேட் மில்லினர் அதாவது தானாக உருவான இளம் மில்லினர்னு அவரோட பேர் கின்னஸ் புத்தகத்துல இடம்பெற்றது இந்த சின்ன வயசுலயே இவரோட இந்த பிரம்மாண்ட வளர்ச்சியை பார்த்த அப்போது இங்கிலாந்து பிரதமர் டோனி பிளேர் இங்கிலாந்துல உள்ள ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் கம்பெனிஸ்க்கு அரச ஆலோசகரா அவரை பணியாற்ற அவரே கூப்பிட்டாருங்க எப்பவுமே ஒரு வழக்கு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஒரு நல்ல வியாபாரிக்கு அந்த பிசினஸ் எப்படி வளர்த்து எடுக்கணும்னு தெரியற மாதிரி எப்போ அந்த பிசினஸ் இருந்து வெளியேறணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில மிஸ் ஆட்டிடியூட் கம்பெனி இங்கிலாந்து முழுக்க பிரபலமாகி வியாபாரம் சக்க போடு போட்டுட்டு இருந்த அந்த காலத்திலேயே மிஸ் ஆட்டிடியூட் டீடைல்ஸ் என விற்பனை பண்ண முடிவெடுத்தாரு அந்த வகையில இன்னொரு மிகப்பெரிய கம்பெனிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொகைக்கு மிஸ் ஆட்டிடியூட் கம்பெனியை விற்பனை பண்ணாரு இந்த டீல் மூலமா தான் பிரிட்டிஷ் பில்கேட்ஸ் அவர் உலகம் முழுக்க அறியப்பட்டாரு அந்த மிகப்பெரிய தொகையை வச்சு அப்பதான் பிரபலமாயிட்டு வந்த இன்டர்நெட் அண்ட் மொபைல் டெக்னாலஜி துறையில ஏதாவது ஒரு பிசினஸ் பண்ண முடிவெடுத்தாரு ரூபன் சிங் கிட்டத்தட்ட எல்லா கோட்டையும் அழிச்சுட்டு மறுபடியும் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஆனா துணிச்சலா அதை முடிவு பண்ணாரு ரூபன் அந்த வகையில பிப்ரவரி மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆல் டே பி என்ற ஒரு கம்பெனியை தொடங்கி தன்னோட அடுத்த அடியை எடுத்து வச்சாரு ரூபன் ஆல் டே பி என்றது ஒரு டெலி கம்யூனிகேஷன் சர்வீஸ் கம்பெனி அதாவது டெலிபோன் ஆன்சரிங் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட ஒரு பிபிஓ கம்பெனி மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த கம்பெனியையும் தன்னோட சிறப்பான நிர்வாகத்தால நல்ல முறையில வளர்த்துட்டு இருந்தாரு ரூபன் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் உலகம் முழுக்க இருந்த இந்த மாதிரி பிபிஓ ஐடி கம்பெனிகள் பெரும் பின்னடைவை சந்திக்க ஆரம்பிச்சது அதே போல ரூபன் சிங் அவர்களோட ஆல் டே பி என்ற கம்பெனியும் நஷ்டத்தை சந்திக்க ஆரம்பிச்சதுங்க கிட்டத்தட்ட கம்பெனியை திவாலாகிற நிலைமைக்கு வந்துருச்சு உடனே அன்னைக்கு பிரிட்டிஷ்ல இருந்து அத்தனை ஊடகங்களும் ரூபன் சிங் தவறான முடிவெடுத்துட்டாரு மிஸ் ஆட்டிடியூட் கம்பெனியை வித்துட்டு இந்த பிசினஸ்ல அவர் இறங்கி இருக்கவே கூடாது இனிமே இவ்வளவு பெரிய நஷ்டத்துல இருந்து ரூபன் சிங் மீண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இனி ரூபன் சிங் அவ்வளவுதான் அத்தனை பத்திரிகைகளும் எழுத ஆரம்பிச்சுது ஆனா துணிச்சலோடையும் தன்னம்பிக்கையோடையும் இருக்கிறவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் அழிவே கிடையாதுங்க அதே மாதிரி உலகம் முழுக்க இந்த பிசினஸ் பெரும் பின்னடைவை சந்திச்சாலும் ரூபன் சிங் அவர்கள் நம்பிக்கையோட இது தொடர்ந்து நடத்தி மறுபடியும் யூகேலேயே நம்பர் ஒன் பிசினஸா ஆல் டே பிஏ கம்பெனியை கொண்டு வந்தாரு இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூணாயிரம் பிசினஸ்க்கு கஸ்டமர் சர்வீஸ் இவங்க தாங்க பாத்துக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இருந்து ஈஷர் கேபிட்டல்னு ஒரு பிரைவேட் ஈக்விட்டி ஃபண்ட் கம்பெனியும் வெற்றிகரமா நடத்திட்டு வராரு ரூபன் சிங் பொதுவாவே எல்லா பிசினஸ் மேனும் லெக்சுரி கார் வாங்குறத ஒரு கனவா வச்சிருப்பாங்க ஆனா ரூபன் வெறும் <laughs> வாரத்தில் <laughs> இதுல அவர் ஏன் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காரை தேர்ந்தெடுத்தார்னா ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்ன்றது லக்ஸுரி காரோட கிங்குனே சொல்லலாங்க இதோட பேசிக் மாடலே எட்டு கோடியில இருந்து பத்து கோடி ரூபாய் வரைக்கும் வரும் அது மட்டும் இல்லாம இப்ப உங்க கிட்ட பத்து கோடி ரூபாய் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் தரமாட்டாங்க ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு தனி தகுதி வேணும் ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்கணும்னு நீங்க விண்ணப்பிச்சா உங்க தகுதி என்னன்னு செக் பண்ணி தான் இந்த காரையே சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க காசு இருக்கிற எல்லாராலையுமே ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்க முடியாதுங்க காலம் காலமாக மன்னர்களும் மகாராஜாக்களும் மட்டுமே உலகமாச்சு <laughs> இன்னைக்கு தேதியில இவர்கிட்ட மொத்தம் இருபத்தி ஆறுக்கும் மேற்பட்ட ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார்கள் இருக்குங்க உலகம் முழுக்க யாரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்கணும்னு விண்ணப்பிச்சாலும் உன்னோட தகுதி என்னன்னு செக் பண்ணி தான் டெலிவரி பண்ணுவாங்க ஆனா இவரு ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் வாங்கணும்னு நினைச்சாலே ரோல்ஸ் ராய்ஸ் கார் கம்பெனியோட சிஇஓவே டைரக்டா இவர் வீட்டுக்கே வந்து டெலிவரி பண்ணுவாருங்க ஒவ்வொரு இந்தியனும் பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயம் தான் இது நம்ம ஊர்ல தாங்க நம்ம இன்னும் சர்தார்ஜி ஜோக் சொல்லி சிரிச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா உலகம் முழுக்க இப்போ சிங்கிஸ் கிங்கு தான் பிரபலம் பொதுவாவே சிங்குகள் பெரும்பாலும் இன்னொரு இடத்துல வேலை பார்க்க 
மாட்டாங்க ஒன்னு இந்திய ராணுவத்துல வேலை பார்ப்பாங்க இல்ல சொந்தமா தொழில் நடத்திட்டு இருப்பாங்க அந்த அளவு தைரியசாலிகள் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல இருக்க இளைஞர்கள் ஹோட்டல்ல எக்ஸ்ட்ரா சாம்பார் கேட்கவே தயங்குறாங்க நீங்க ஒரு விஷயத்த செய்யணும்னு நினைக்கும் போதே ஒரு சிங் அந்த விஷயத்த செஞ்சே முடிச்சிருப்பாருங்க வாழ்க்கையும் ரொம்ப சந்தோஷமா பிராக்டிக்கலா ஒரு கிரேசினஸோட வாழ்வாங்க ஒரு சிங்கு இருக்கிற துணிச்சல்ல பாதி நமக்கு இருந்தாலே போதும் நம்ம வாழ்க்கையும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் வாய்ப்பு கிடைச்சா ஒரு நல்ல சிங்கு நண்பனை நண்பாக்கிக்கோங்க நான் சொல்றது எவ்வளவு உண்மைன்னு உங்களுக்கும் புரியும் இன்னைக்கு நம்ம ஆடியோ சக்சஸ் ஸ்டோரி செக்மெண்ட்ல வந்த இந்த பிரிட்டிஷ் மில்கேட்ஸோட கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் மேலும் பல வெற்றி பெற்ற நிறுவனங்களுடைய வெற்றி கதைகளை தெரிஞ்சுக்க ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டோரி செக்மெண்ட் ஒரு புத்தகத்தில் உள்ள கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்க புக் ஜூஸ் செக்மெண்ட் நீங்களும் வித்தியாசமா சிந்திக்க திங்க் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட் இந்த மாதிரி பல செக்மெண்ட்களை எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு சேனல்ல பாருங்க நம்ம எண்ணக்கூடிய எண்ணங்கள் உயர்வா இருந்தா கூடிய சீக்கிரமே நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களும் உயர்வா அமையும் சொல்லிட்டு நான் உங்க ஜே ஆர் ட்ரீம் பிக் அச்சீவ் பிக் எண்ணுவதெல்லாம் உயர்வு